ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரை பேன்லேயே வந்துட்டு எப்படி வெண்ணிலா கேக் ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேனில் பால் நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அரை கப் அளவுக்கு நமக்கு பால் தேவைப்படும் அதனால் அந்த பாலை நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வேண்டி நான் பால் வந்துட்டு சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வெண்ணிலா கேக் இதை ஃப்ரை பேனில் நம்ம பண்ண போகிறதுனால எல்லாருக்குமே ரொம்ப சுலபமாகவும் இருக்கும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ பால் நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க மிக்சிங் பவுலில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு முட்டையை நான் உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இந்த முட்டையை வந்துட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு பேல் எல்லோ கலரில் மாறுற வரைக்கும் லைட்டாக பீட் பண்ணிக்கோங்க போதும் ஒரு விஸ்கோ இல்லை ஃபோக்கோ வச்சு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இதனால் இந்த மாதிரி அடிச்சதுக்கப்புறமா இதில் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எந்த பிராண்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ பிராண்டை பற்றி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சுகர் வந்துட்டு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இது சரியான அளவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹாஃப் கப் சுகர் வந்துட்டு பவுடர் பண்ணாமலே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த சுகரை நல்லா டிசால்வ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு டிசால்வ் லைட்டாக ஆனதுக்கப்புறமா இதில் அரை கப் வந்துட்டு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அரை கப் அளவுக்கு பால் வந்துட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க டோட்டலாக சுகர் டிசால்வ் ஆகிடணும் இதில் டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம மைதா மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த அளவெல்லாம் நான் கீழே மறுபடியும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான அளவாக ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்னால் கப்ஸோட அளவெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடையில் நமக்கு கப்ஸ் கிடைக்கிறதுல அந்த கப்ஸ் தான் அது கூட வந்துட்டு ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்துட்டு நமக்கு சுகரை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு டீபு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காக தான் இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு கலந்து வச்சுருங்க நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான கன்சிஸ்டன்சியில் இது இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு பேட்டர் வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது கூட வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக சாக்கோ சிப்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தேவையில்லைனா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் போட்டு ஒரு நல்லா பைண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு உடஞ்சி போயிடும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரை பேனில் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி லைட் வெயிட்டான ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹெவி வெயிட்டாக ஹெவி பாட்டம் பேனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமாக தி அடி பிடிக்காது இது லைட் பாட்டம் அப்படின்றனால நான் தூக்கி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அதுக்கு மேலே நான் இந்த பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பட்டரை வந்துட்டு நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் எல்லா பக்கெட்டும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பேட்டரை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேட்டரை வந்துட்டு நம்ம சென்டரில் தான் ஊற்றணும் சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க சென்டரில் ஊற்றும் போது அது தானாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ நாம் இப்போ ஊற்றிருக்கிறது வந்துட்டு இந்த சின்ன ஃப்ரை பேனில் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் வந்துட்டு இத் டபுளாக இதை செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு பேட்சாக செஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வெறி பெரிய பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஒரு மூடி போட்டு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் கரெக்டாக குக் ஆகும் எனக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு பதினெட்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ நான் இடையில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு ஓப்பன்
கருகுன மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதை மட்டும் இந்த கத்தி வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குது அப்படியே நமக்கு பேக்கரியில் கிடைக்கிற அதே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாகவே இருக்குது நமக்கு கேக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் வந்துட்டு ஃப்ரை பேன் இருக்கும் அண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்சால் மெயிலுக்கு வந்துட்டு பிக்சர் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் கம்யூனிட்டி டேபில் நான் அதை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ கீப் ஒன்ஸ் மெலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ்